Ya, yang pasti Projo ada karena ada Pak Jokowi. Gitu. Tapi mengenai bagaimana masa depan Projo pasca Oktober 2024, tentu ini belum kita diskusikan secara mendalam. Gitu ya, tapi ada pasti ada mekanismenya nanti pasca 2024. Biasanya untuk menentukan hal-hal strategis organisasi itu akan kita bicarakan dalam Kongres ya 2024 di bulan Desember karena kemarin kita Kongres terakhir tuh 2019 sesaat sebelum pandemi COVID gitu. Jadi apakah ke depan Projo tetap menjadi ormas politik ya yang notabene sampai hari ini ketua dewan pembina ya, Pak, Pak Jokowi atau ke depan bertransformasi menjadi satu alat politik dalam bentuk yang lebih tinggi ya jadi partai politik atau apapun ya nanti kita bicarakannya di forum tertinggi yang namanya kongres saya pikir begitu nah per hari ini memang secara sizing organisasi projo ini Cukup besar ya, karena kita punya kepengurusan di uh, 400-an kota kabupaten, gitu. Artinya semua infrastruktur sudah siap untuk menjadi partai politik? Ya, dari kemarin juga siap, gitu loh. Ada kecenderungan nanti ke arah itu ya? Belum tentu, ya. itu dibicarakan di Kongres nanti, gitu loh. Kita lihatlah mana yang efektif untuk mencapai agenda-agenda perjuangan uh, projo bersama rakyat ke depan supaya lebih baik Indonesia ke depan gitu. Ya, Musra sudah kita laksanakan hampir di 30 lokasi ya yang melibatkan ratusan ribu rakyat Indonesia. Ya. Ini satu ikhtiar Projo bersama dengan relawan Jokowi lainnya, ikhtiar kami dalam memberikan ruang bagi rakyat ya untuk ikut terlibat karena itu esensi dari demokrasi. Gitu. Nah dari proses musrah ini apa yang kami ingin dapat yaitu adalah kami ingin memotret suara rakyat, kami ingin memotret kehendak rakyat, gitu ya dan Hasil potret itu selalu kami sampaikan. Apa hasilnya? Apa sih agenda prioritas, agenda kebangsaan yang uh, diinginkan oleh rakyat? Apa sih program prioritas harapan rakyat? Lalu seperti apa kriteria pemimpin ke depan yang diinginkan rakyat? Termasuk nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan rakyat. Itu juga kami potret, kami rekam. Dan sudah selesai kita tutup 14 Mei 2023 kemarin di Istora Senayan. Dan hasilnya sudah kami kompilasi, kami serahkan ke Pak Jokowi dalam amplop tertutup. gitu. Amplopnya sampai saat ini dibuka? Saya nggak tahu, yang pasti udah saya berikan. Ya kan? <laughs> nah, e, lalu setelah Musra selesai, hasil dari musra itu kami coba adaptasi dia ya dalam mekanisme internal projo hari ini kita tidak putus kita tetap menjalankan kegiatan yang kami beri nama konverda ya konverda projo sudah terjadi di lima provinsi sampai dengan hari ini besok yang ke-6 hari Sabtu besok yang ke-6 di Riau tanggal 22 Juli nah Konverda ini ada dua output yang akan dicapai dalam setiap konverda provinsi ini. Satu dari aspek organisasi, ya ada penataan organisasi kepengurusan, ada aspek konsolidasinya dalam organisasi itu, ada perapian SKSK yang harus dirapikan sehingga eh, Projo bersiaplah menata mesinnya menyongsong momentum pemilu nanti 2024. Lalu yang kedua aspek politik dalam setiap konverda itu kita bahas ya apa agenda perjuangan rakyat yang semestinya menjadi ruh dalam pilpres 2024 nanti. Dan ini 
agenda perjuangan rakyat ini jadi penting karena ini akan kita titipkan kepada calon yang akan kita dukung. Itu, itu yang pertama. Yang kedua dari aspek politik adalah kita uh, di semua daerah akan membahas apa tantangan zaman yang krusial yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan. Baru setelah itu kita bicara tentang kira-kira siapa yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Lalu yang kedua, mau uh, menjalankan agenda-agenda pro-rakyat. Gitu. Itu, konverda itu. Dan hasilnya di lima lokasi, memang saya lihat nama uh, capres yang cukup mendominasi Pak Prabowo uh, per hari ini, masih 5-0 ini. Gitu loh. Kalau dari aspek was dari segi cawapresnya, Pak Erlangga cukup mendominasi karena dipilih di empat provinsi. Tapi yang terakhir di NTB ini ada pergeseran. Ya teman-teman Projo di NTB mengusulkan pasangan Prabowo Mahfud MD. Gitu. Nah besok di Riau kita lihat nggak tahu siapa lagi nih. Ya kami nggak bisa lepas dari hasil musra. Hasil musra itu eh, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Erlangga. Itu. Jadi kita eh, mengadaptasi hasil musra kalau dari konverda-konverda yang sedang dijalankan ini. Cawapres ada nama-nama juga ada Pak eh, Mahfud, ada Pak Sandiaga Uno. Ya, ada Pak Muldoko dan sebagainya dan sebagainya gitu. Ya saya pikir teman-teman di media juga sudah dengar supaya tidak gerasa gerusu gitu kan? Kenapa beliau bilang begitu? Karena basisnya menurut beliau ini kan koalisi partainya juga belum konfigurasinya belum terbentuk. dengan sempurna. Lalu eh, cawapresnya juga belum jelas. Ngapain buru-buru kita apa namanya memutuskan pilihan kita di jam 9 pagi gitu ya. Ngapain buru-buru? Jadi beliau eh, beliau juga kami kabari ya bahwa kami sedang menjalankan satu mekanisme yang namanya konverda. apa itu konverda, kenapa konverda kita jalankan, udah kami sampaikan itu dan beliau uh, oke okay, gitu ya. Dan nanti ujungnya di Rakernas. Iya, saya pikir silaturahmi ya kan satu hal yang positif dilakukan di antara semua pihak Semua anak bangsa ya, saya pikir silaturahmi itu kan bagus ya. Apalagi kita juga sama-sama bagian yang pengen uh, ingin menciptakan pemilu 2024 adalah pemilu yang uh, apa namanya yang sejuk, yang damai gitu ya. Tidak terjadi polarisasi ya supaya. persatuan nasional semakin kuat gitu ya. Kita pengen juga pemilu ini sebagai sebuah mekanisme politik benar-benar mampu melahirkan pemimpinnya rakyat Indonesia, bukan pemimpinnya sebagian pihak saja gitu loh. Ya setahu saya kemarin waktu Mas Budi diangkat juga ada ucapan-ucapan selamat dari beliau-beliau ya. Gitu. Cuman ada yang WA, ada yang telepon itu saya nggak tahu lah, tapi ada semua. Gitu. Rencana pertemuan ada? Siapa? Pertemuan saya pikir perlu dijadwalkan. Gitu. Yang pasti kita Projo tidak menolak ya, kami terbuka kepada eh, kami tidak pilih-pilih ya, kepada semua pihak untuk bersilaturahmi ya. Jadi silaturahmi itu kan biasa aja. Teman-teman main ke kantor Projo diskusi-diskusi itu kan bukan hal yang apa ya? Bukan hal yang 
kemudian dijadikan patokan bahwa ini sudah begini, sudah begitu. Ya. Silaturahmi lah. Ya yang pasti Projo adalah ormas politik yang bukan underbow dari partai politik manapun. Gitu. Ya, Projo ini adalah ormas politik yang ketua dewan pembina Pak Jokowi bukan underbow dari partai politik manapun gitu jadi seperti itu jawabannya jadi kita tidak ada di sana gitu tidak akan ada di sana. bukan tidak akan tidak ada di sana gitu loh dan kita masih berproses untuk pilpres 2024 jadi belum putus belum selesai kita masih proses konperda ada rakernas pasti saling merindukan ya jadi baik-baik saja gitu loh nggak ada apa-apa kalau berdebat berbeda pandangan saya pikir mah itu nggak usah sama PD, apa projo sama PDI kadang-kadang kita di rumah aja suka beda pandangan gitu loh jadi itu biasa lah gitu loh ya kita lihat nanti Ujungnya ada di Rakernas Projo, Projo akan kemana? Untuk Projo ya, itu tentu basisnya tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam memutuskan pasangan yang akan didukung, kita juga menginginkan supaya agenda-agenda uh, pro rakyat ini menjadi ruh dalam Pilpres 2024. Jadi tidak semata-mata hanya mendukung orang per orang. Jadi tagline projo setia di garis rakyat itu benar-benar kami imani gitu loh. Yang kedua, kami juga dalam mendukung seseorang, kami juga melihat kira-kira pasangan capres-cawapres ini mampu nggak menjawab tantangan-tantangan zaman ke depan gitu ya. Dan ini diingatkan berkali-kali oleh Pak Jokowi dalam setiap pidatonya gitu ya. Ada beberapa isu krusial gitu ya tentang ketidakpastian global karena perang karena apapun karena ada disrupsi ekonomi karena ada krisis dan sebagainya karena ada pandemi gitu ya ini ada ketidakpastian global tapi di sisi lain ada keinginan yang kuat dari kita bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar bangsa yang menjadi pemain utama di dunia internasional gitu ya lalu yang kedua ada kebutuhan Bagaimana bangsa ini juga bisa lompat secara ekonomi, gitu ya, bukan sekedar recovery tapi lompat karena ada bonus demografi, karena ada momentum emas ke depan yang mampu dipahami oleh kepemimpinan ke depan. Ini momentum harus dipetik, ya, karena pemenang adalah orang yang mampu memetik momentum. Jadi, momentum ini, kata Pak Jokowi, mungkin tidak datang dalam 200 tahun sekali, gitu. Jadi, harus di optimalkan momentum emas di depan ini supaya bangsa ini lompat secara ekonomi. Lompat secara ekonomi itu harus juga bisa kita terjemahkan supaya kesadaran rakyatnya menjadi satu. Bahwa lompat secara ekonomi impact-nya ke rakyat apa? gitu loh. Misalnya begini, kalau hari ini lompat ekonomi itu adalah kalau hari ini pendapatan kita 5 juta per bulan, jangan-jangan setelah lompat bisa jadi 40 juta per bulan. Nah, kesadaran rakyatnya mimpi ini harus dipacu sehingga jadi kesadaran bersama gitu loh itu yang kedua yang ketiga tidak mungkin kita jadi pemain utama di dunia internasional ya tidak mungkin kita apa namanya mampu beradaptasi dengan ketidakpastian global yang begitu cepat perubahannya tidak mungkin kita mampu menjadi bangsa dengan tingkat perekonomian terbesar keempat dengan lompatan tadi. Kalau apa? Kalau persatuan nasionalnya nggak ada. Gitu loh. Bangsa-bangsa yang maju ini sudah menyelesaikan etapa itu. Bangsa-bangsa yang bisa maju itu karena bangsa-bangsa yang tadinya berkonflik kemudian bisa bersatu sehingga dia akhirnya take off menjadi bangsa yang besar gitu loh. Kalau masih ribut-ribut, masih polarisasi, masih diskusi, apa masih isu sara berkembang ya susah kita majunya. Gitu. Lalu yang keempat, 
buat kami projo ya kepemimpinan nasional ke depan itu tantangannya dia harus mau dan mampu ya menjalankan pembangunan yang berkelanjutan untuk rakyat seperti yang sudah dibangun pondasinya oleh Pak Jokowi gitu loh jadi mau melanjutkan pembangunan itu untuk rakyat seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu untuk projo tidak bisa saya sampaikan hari ini ya karena saya kan hanya individu yang ada dalam projo tapi tapi ini kan lagi diambil nih eh, pendapatnya masih berproses melalui konverda konverda pada akhirnya projo akan menyampaikan itu di rakernas ya siapa yang kira-kira pantas tapi ya teman-teman media juga kan sudah tahu bahwa proses konverda ini sudah berjalan lima kali gitu ya ini adalah sebagian dari pandangan teman-teman projo di daerah belum utuh masih berjalan gitu sabar tungguin <laughs> iya kan dalam setiap konverda itu ada simulasi itu yang didiskusikan ya jadi setelah di, di konverda itu setelah diskusi tentang apa agenda perjuangan rakyat apa tantangan zaman ke depan baru diskusi ketiganya tentang simulasi pasangan yang mampu menjawab problem-problem ini kira-kira siapa itu ada simulasinya di konverda itu ada banyak usulan ada yang ngusulin eh, Prabowo Ganjar ada ada yang ngusulin eh, Prabowo Erlangga cukup banyak ada yang ngusulin apa ini eh, Prabowo Mahfud terjadi kemarin kita lihat ada yang ngusulin Prabowo Gibran ada gitu loh cuman kan terbentur konstitusi nih ya terbentur konstitusi terus ada yang ngusulin Pak Erlangga Sandi ada ada juga ini terus ada yang ngusulin eh, Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Erlangga ada gitu loh cuman pada akhirnya itu kan diputuskan secara demokratis di masing-masing forum konverdan gitu loh tanpa mematikan dinamika usulan-usulan tadi gitu nanti puncaknya akan di Rakernas Oktober nanti iya puncaknya di Rakernas itu kita bungkus menjadi keputusan bersama gitu Saya pikir Pak Jokowi uh, tidak intervensi untuk hal-hal yang seperti itulah. Harus sekian poros, sekian poros, sekian. Tapi bahwa beliau punya pandangan mungkin. ya. Tapi kalau sebaiknya begini, begini, enggak lah saya pikir. Ini kan mengalir nih. Beliau sampaikan kemarin di acara relawan di Bogor. Ini koalisinya nih belum jelas nih. Iya kan? Kan artinya yang belum berproses nih teman-teman di partai politik ya kan? Biarin aja teman-teman di partai politik kita kasih waktu. Orang batasnya juga masih lama sampai Oktober kan? Sampai November penutupan apa pendaftarannya gitu. Jadi saya pikir semua masih berproses, masih dinamika, masih jajal-jajal ya kan? Masih penjajakan. apa-apa bagus kok semua semangatnya buat mencari yang paling oke okay, kan paling terbaik lah buat bangsa lah gitu kalau buat kita buat projo ya kita cari yang mampu menjawab tantangan tantangan itu sama mau menjalankan agenda agenda kesejahteraan rakyat lah yang pro rakyat gitu loh ya yang disampaikan projo ini kan sebagai sebuah pandangan dan usulan harapan ya Gitu. Kalau mekanisme formalnya secara aturan hukum yang bisa mencalonkan ya kita juga tahu itu teman-teman di partai politik gitu loh. Tapi alhamdulillah eh, komunikasi projo dengan teman-teman di partai politik juga intens karena tidak ada dikotomi tentang itu gitu ya. Eh, banyak partai yang seneng lah kalau kita kasih masukan gitu ya karena mudah-mudahan apa yang menjadi feeding dan informasi serta masukan yang kasih projo ini 
mudah-mudahan presisi nih kejadian gitu loh <laughs> mudah-mudahan kejadian nih berarti projo ngendusnya tajam nih kan <laughs> gitu <laughs> gitu Thank <laughs> you.